Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. 1 Eylül Cuma e, saat 10 falan mı acaba? 10 falan olması lazım sanırım. Bu arkadaşlar bir kez daha uyudular. Birinci uykularına uyandılar. Kahvaltı yaptırdım. Daha doğrusu hiçbir şey yemediler bu sefer. Bu sefer gerçekten hiçbir şey yemediler. <gülüyor> ben de artık pes edip ellerini üzerini temizleyip ne oldu aşkım? Burayı da çeviriyor mu? Burada da çıksın. Gel. Gel. Hop. Bu arkadaş, pardon dün değil, çarşamba günü 30 Ağustos Muhammed tatildeydi. Öyle olunca biz de tabii ki de doktor işlerimizi hallettik. E, aşı oldular. Bir de kan tahlili yapıldı değerlerini kontrol etmek için. Menajitin ikinci dozu yapıldı. İki aşı birden. Bir de kan alındı. O yumaya ağladılar falan. E, sonradan sürekli karpoy verdik. Doktor da söyledi. Ama Bora'nın ertesi günü yani dün de ateşi vardı. Dün akşam yatarken yine ona karpoy verdik. Şimdi iyi gibiler. Ya bu sabah keyifle uyandılar. Tatlılar ya. Ama yani hani... E, aşının ateşi çok öyle insanı korkutmuyor. Çünkü hani belli zaten sebebi. Yani başka hastalık değil çok şükür. E, ama Ege'nin bacağında böyle şişlik bir kızarıklık oldu. Şimdi gösteremiyorum bunları tutmaktan. E, doktor da buz koyun dedi. Bir de Bora'nın ağzında pamukçuk oldu. Onun için de böyle karbonatlı suyla temizleyin dedi. Yani olarak da ilaç vermedi zaten. E, demir desteğine devam ediyoruz. Klasik yani aslında. B12'de çok yüksekti. O normal düzeye inmiş. Ona böyle çok sevindim çünkü çok yüksekti. Özlemişim video çekmeyi yine. Ee, evimi de çok özlemişim. Yani bayağı ben hiç bu kadar, hiç bu kadar uzun süre dışarıda kalmadım. 3-3 hafta falan e, İstanbul'da değildim. İşte 2 haftası falan işte e, Ankara'daydı. Sonra Afyon. Çok güzeldi, çok evliydi. Bol çocuklu bir tatildi. Ee, aa, bu arkadaşları havuza soktuk. Çok sevdiler havuzu. Ee, fırsatımız olursa hafta sonunu götürmeyi düşünüyoruz İstanbul'da. Ee, Afyon'da bir deneme yaptık. Çok sevdiler. Öyle olunca ikinci günde gittik. Baya böyle keyifliler. Kameraya anlatıyoruz. Havuzu anlatıyoruz kameraya. Gel. <gülüyor> Ay, ne oldu oğlum? Ne oldu? Ee, Baya kolluklarla takıldılar. Bir de e, Muhammed'in ablasının e, çocuklarının simidi vardı böyle içine oturulan. Onun için de uyudular hatta. Onu da çok sevdiler. Baya havuzda uyuma keyfi falandı. Güzel güzel geçti. Bol çocuklu bir tatildi. Ama evimi çok özlemişim. Komşularımı çok özlemişim. E, bugün hatta bir tane arkadaşım yaksik olmazsa gelecek. Kahveye gelecek. Onun da ikizleri var. Aa, bizimkilerden iki ay e, öndeler. Bu arkadaşlar da bunlar da büyüdüler ya. Büyüdüler ya. İşte hastaneye gidince tabii e, bir sürü yeni doğan gördük. Onlar böyle küçücükler. Yani onları görünce diyorum çok kocaman olmuşlar. <gülüyor> Değil mi aşkım? <gülüyor> Bora. Bora. Balım. Ay. Artık böyle bayağı desteksiz oturuyorlar. Bayağı oturuyorlar yani. Ama yine de arkalarına az önceki gibi kazaları önlemek için sağ sol böyle bir sürü yastık koyuyoruz. Kamerayı çok seviyorlar. Görüntülü konuşmayı çok seviyorlar. Ben de şimdi e, aşılarımı falan tekrar kontrol edeceğim. Çünkü kahvaltı yapmadılar. Yani yemediler hiçbir şey. Bir emzirmeyi deneyeceğim. Sonra markete çıkmak istiyorum. E, ya aslında olacak bir şey yok. Ama biraz hani çocuklara hava aldırır. Daha bir de e, doktor şey dedi bakliyatlara ve balığa geçebilirsin dedi. Ben hiç fasulyenin bu hiçbir şey vermiyordum. E, o yüzden evde de yoktu yani ben de yemiyordum gaz yapmasın diye. E, onlardan da alacağım. Yani hazırlandım. Biraz gözlerimin altına kapatışı sürdüm. Çok şey geldi. Şimdi apartmanın bahçesinde oturuyoruz. Doktor şey dedi e, saat 11 ile 2 arası mı dedi. Şu an saatleri karıştırıyor olabilirim. 10 ee, dakika e, direkt güneşe çıkarırım çocukları dedi. Kesinlikle güneş koruyucu krem vesaire sürmeden. Güneş banyası. Ben de direkt güneşe çevirince gözleri çok kamaşıyor. Ne yapsam bilemedim. Çevirelim mi kuşlar sizi? Hı? Çok sit. 
sepette doldu. İyice ağırlaştı benim ya. Mini kuşları. Şunu, şunu şöyle kullanmıyordum önceden. Önceden dediğim iki gün önce hep açıyordum şu alttaki şeyi şöyle uzatıyordum ayaklarını. Ayakları sanki çok küçük gibi geliyordu. Şimdi bunu böyle yaptım. Bacakları sarkıyor. O kadar büyümüşler ki. İnsan fark etmiyor gerçekten. 2, 5 var. Ee, çocukları uyuttum. İkinci uykularına yattılar. Ben de mutfağı toplayacağım. Ee, bir de buzluktan kıyma çıkaracağım. Önce onu çıkarayım. Çünkü çocukları bugün öyle e, buzu kıymadan köfte bir de muz vermeyi düşünüyordum. Ee, aslında ilk başta baya kompleks şeyler yapmıştım. İşte ne bileyim bir pankek köfte yanına işte haşlanmış parmak sebze sonra püre vesaire. Ama yani onun için aslında çok da bir anlam olmadığını anladım. Ee, o yüzden iki çeşitte indirdim. Şimdi şöyle size de göstereyim. Şu şekilde iki parça çıkardım. Buna bir tane yumurta sarısı. Ee, bir de ne eklerim? Ruşe yemeklerim. O güzel oluyor. Ee, kıymaları bu şekilde koyuyorum. Alması ve çıkarınca da böyle edilmesi çok kolay oluyor. Yine fitre kahve aldım. Sabah yapmıştım. Ee, burayı topladıktan sonra da içeride dün yıkadığım çamaşırlar var. Onları katlayacağım. Kendime öğlen yemeğim olduğu için şanslıyım. Onu hatırlamama gerek yok. Ee, bu uykularımda birazcık iş, biraz da kahve. Biraz müzik dinlerim. Evet, çamaşırlar bitti. Çok fazla yoktu zaten. iki postay demiştim. Ee, kahvemi de içemedim zaten onları katlarken. Şimdi inşallah uyanmazlar. Yani şu an uyanabilirler ama Eğer uyanmazlar. uyanmazlarsa okuduğum kardır diye e, kitabıma kaldığım yerden devam edeceğim. Size göstermenin yeni bir kitaba başladım. Şöyle... Politik Bilgeliği kitabı diye. Bu kitabı e, eşime iş yeri işe başladığı zaman vermişti okuması için. Ben de merak etmiştim yani hani neden böyle bir şey yaptılar diye. Ancak daha yeni yani işe gireli çok uzun zaman oldu. Daha yeni ben e, kitabı elime alabiliyorum. Aslında hamileyken okuyabilirdim ama o da benim hani e, şeyim geçiştirmem oldu. Kitap çok güzel. Gerçekten burada yazanları hayatınızda uygulayabilirseniz çok şey değişir. Ben çok beğendim. Daha bitmedi yani. Son bir iki bölüm daha var. Niye gülüyorsun sen? Sen niye gülüyorsun? Sen niye gülüyorsun? Sen niye gülüyorsun? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha, bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Işığı da açalım. Işığı diyorum ya. Perdeyi de açalım. <gülüyor> Minnaslarım. <gülüyor> Bu arada hava o kadar sıcak ki üstlerine hiçbir şey örtmüyorum çocukların. Yanıyorlar. Yani bugün sadece bir tık serin. Yani serin bile denmez. Bir tık hava kırılmış. Totolo totolo totolo. Neye bakıyorsunuz bu kadar? Hiç de bir şey yok ki. Ee, neden yataktalar? Ben bu arkadaşları emzirerek uyutuyorum artık. Bora'yı da aynı şekilde. Ege eskiden öyleydi. Evet senden bahsediyorum. Bu arkadaşı da emzirerek uyutuyorum. O yüzden ikisi de yatakta uyuyorlar. Ee, gece beşiklerine yatırıyoruz. Ama gündüz genelde yatakta. Bu arada şunu yeni aldım. Çok güzel bir şey. 
Şöyle göstereyim. Kalın. Bir buçuk santim kalınlığında olanını aldım. Arkası da farklı bir desen. Onu çevirdiğimde onu da göstereyim ama. Şimdilik bu deseni kullanıyorum. Renkleri falan çok güzel. Ve bence çocuklar çok sevdiler. Ben de çok rahat ettim. Yani böyle bayağı geniş farkındaysanız salonda sadece şuraya denk gelmedi. Bütün salonu kapladı. Bence çocukların işte oturma, e, sonra karın üstü e, durma ya da emeklemeye yönelme gibi becerilerini destekliyor. Çünkü ben hep bir, bir şeye bir şeye koymak, bir şeyde desteklemek zorunda kalıyordum. İkisini kontrol edemiyordum. E, böyle hani onları koyup önlerini oyunda oynatabiliyorum. Şöyle göstereyim şu oturaktan da aldım. Net gözüküyor mu bilmiyorum ama ondan da aldım ee, iki tane aldım ama bir tanesini ayağı kırıldı biz kırdık ee, onu yapıştıracağız o da çok kullanışlı bir şey banyoda çok kullanışlı masanın üstüne koyabiliyorsunuz böyle e, seramik zeminde çok iyi parkede tam istediğim performansı vermedi ama e, yine güzel parkede de güzel yani kısacası halı ve yumuşak yüzeyler hariç kolsun üstüne falan tabi koyamazsınız o da çok kurtarıcı mesela koridorda bir şey yapacak oluyorum Koridorda yapmıyorum. Pardon. Odalardan birine bir şey yapacak oluyorum. Çocuğu koridora koyabiliyorum. Ee, yani her seferinde mama sandalyesini taşımak ya da bu matı taşıyamam zaten hani her yere. Ee, ve devrilme ihtimali de yani pek, pek değil baya yani yok yani onda. <gülüyor> Bora. Bak kardeşin de istiyor ondan. Alabilirsin aşkım. Alabilirsin. Heh, bak ben seni tutuyorum. Hadi al. Al. Ege. Hadi al. Al. Al. Tamam. Şu biraz yaklaştıralım. Bak bak bak. bak. Yaklaştıralım biraz. Neler yaptım? Ağlıyor ama aşkım sıcak ama biraz soğusun ondan sonra. Ah denemiyorsun. Bak kardeşim hemen ağzını Sulara muz <gülüyor> bölerken keserken benim canım çekti. Ben de kelime şöyle ruşemli incirli e, muzlu bir yoğurt kasesi yaptım. <gülüyor> Saat 3 çeyrek e, şunu söylemek isterdim. İkisi de uyuyor demek isterdim ama bu arkadaş uyumadı. Bora uyudu burun nasıl geldi? Bu da uyuyacak sandım ama yok uyumadı. Bayağıdır yani Bora uyuyalı bir 40 dakika falan oldu. O da şimdi uyanır. Az önce bunu da uyutmayı tekrar denedim ama yine uyumadı. Bu arkadaşın uykusu yok sanırım. Dibi tontik. Dibi tontik. Aşkım. Ege. Ne oldu kuşum? Bu arada e, Bora'nın ağzındaki pamukçuk Ege'ye de bulaşmış. Sanırım hani emzirdiğim için böyle oldu. Evet. 
Üç buçuk Ege'yi de uyuttum. Ege salonda uyuyor. O yüzden ben mutfağa geldim. Telsiz burada zaten. Ee, bu arada hala uyuyor. Birazdan uyanır. Oturup bekleyeceğim. Açıkçası iş yaparsam uyanırlar diye çekmiyorum. O yüzden biraz bir 10 dakika falan dinleneceğim. Bu kadar. Arkadaşım az önce çıktı. Ne onunkiler ne benimkiler artık durmuyordu. O yüzden biz <gülüyor> dağılma kararı aldık çıktı. Ama bizim Bora Bey bayağı huysuzluk yaptığı için e, ben de şimdi çıkıyorum. Sitenin işte bahçesinde turlayacağım biraz. Bir saat 8.30 çocuklar uyumadılar. Daha doğrusu şöyle e, biraz buzluzlandılar. En son işte aşağı inerken göstermiştim. E, aşağıda da hemen Muhammed geldi. E, onunla birlikte eve çıktık. Evde aynen öyle devam etti yemek yerken vesaire. Bora'yı bir şekilde uyuttum. Bora uyuyor. İnşallah uyanmaz. Ee, ama Ege hala mızmızdı. Sanırım Ege gerçekten diş dönemine giriyor yani. Baya bayağı böyle bir sebepsiz sıkıntısı var. Ee, Muhammed onu aşağı indirdi bebek arabası. Sıcaktan da olabilir. Ege çok terliyor. Ama diş sebebiyle de olabilir. Yani dolaylı yoldan. Zaten yine dişe çıkıyor konu. Ee, aşağı indirdi bebek arabasında uyumaya çalışacak. Bir kere daha yapmıştık. İndirince anında uyumuş. Öyle demişti yani. Ee, bakalım inşallah yani en önemli olan rahat etmesi bu bir geçiş süreci yani ee, şu an bir sıkıntısı var diye düşünüyoruz o yüzden şu an arabada uyuması sorun değil zaten hava da güzel yani kış olsa sorun olurdu böyle bir isteğinde olması ama şu an güzel ee, sonrasında da biraz dinlenirim benim günüm burada bitti sayılır artık o yüzden videoyu sonlandırıyorum umarım keyifle izlemişsinizdir umarım beni izlemekten keyif alıyorsunuzdur lütfen videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın